हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू श्री एजुकेशन सो फ्रेंड्स आज है अट्ठाईस मई तो अट्ठाईस मई के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर एट द रेट श्री एजुकेशन लिख कर सर्च करेंगे तब भी हमारे चैनल आ जाएगा और वहाँ से आप इसके पी ले सकते हैं और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल जर्मनी ट्वेंटी सेवन मई के करंट अफेयर पढ़े थे तो लास्ट मैंने आपको टेस्ट दिया था सबसे पहले वो टेस्ट डिस्कस करेंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स और आज का सबसे पहला टेस्ट था आपका कि कौन अब तक का सबसे युवा लोकसभा सांसद बन गया है तो आपका राइट ऑप्शन था चंद्रानी मुर्मू बी ऑप्शन सही था और काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था प्लस काफी स्टूडेंट ने लोकसभा चुनाव 2019 के बारे में भी काफी इम्पोर्टेंट बातें बताई थी जो कि मैंने आपको बताई थी देखिए मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि करंट अफेयर लर्न करने का ये बेस्ट वे होता है कि आप लोग डिटेल में आंसर दिया करें काफी स्टूडेंट पूछा करते हैं कि करंट अफेयर को किस तरह से याद रखा जाए तो यही एक बेस्ट वे है ठीक है तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका की प्रेम सिंह तमाग ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है तो प्रेम सिंह तमाग जो है ये हाल ही में सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर बने हैं जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है ये है प्रेम सिंह तमाग इन्हें देखिए पी एस गोयल के नाम से भी जाना जाता है इन्हें हाल ही में सिक्किम का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है आप लोगों को पता ही है चुनाव हुए हैं तो चुनाव के बाद इन्होंने जीत हासिल की है तो इन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया गया इनके बारे में आपको एक और इम्पोर्टेंट बातें पता नहीं चाहिए देखिए जो प्रेम सिंह तमाग है ना ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष भी है और इनसे पहले सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन थे तो इनसे पहले थे पवन कुमार चामलिंग पवन कुमार चामलिंग की जगह ली है पी एस त्याग ने और इन्हें इनकी पद की शपथ किन्होंने दिलाई है तो प्रेजेंट में जो सिक्किम के गवर्नर हैं जिनका नाम है गंगा प्रसाद उन्होंने नए चीफ मिनिस्टर को इनके पद की शपथ दिलाई है आपको यहाँ पर सिक्किम के बारे में भी पता चाहिए यहाँ पर सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक गवर्नर है गंगा प्रसाद और सिक्किम के चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमाग अभी मैंने आपको बताया और सिक्किम के अंदर लोकसभा और राज्य के सभा की सीटें एक एक है और विधानसभा सीटें बत्तीस हैं और सिक्किम का नेशनल पार्क है कंचनजंगा नेशनल पार्क और सिक्किम का फोक डांस है सिंघी छाम तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी सिक्किम से रिलेटेड जो कि आपको याद रखनी है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने जीती है डी ऑप्शन सही है लुइस हैमिल्टन कौन है देखिए जो पिक्चर में दिखाई दी ये है लुइस हैमिल्टन मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ये ब्रिटेन के फॉर्मूला वन ड्राइवर हैं और इन्होंने जीत हासिल अगर की है तो फाइनल्स में इन्होंने किसे हराया है तो फाइनल्स में इन्होंने सेबेस्टियन बैटल को हराया है तो सेबेस्टियन बैटल जो है वो दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर है बाल्टेरी पोटास ये तीसरे स्थान पर ठीक है आपको देखिए लुइस हैमिल्टन के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें भी याद रखनी होगी कि लुइस हैमिल्टन ने हाल ही में जो स्पैनिश ग्रैंड प्रिक्स ऑर्गेनाइज की गई थी ना उसमें भी जीत हासिल की है और जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स ऑर्गेनाइज की गई थी उसमें भी इन्होंने जीत हासिल की है मैंने आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ाया हुआ है याद रखना है आप लोगों को अब जैसे कि ये एक मोनैको ग्रैंड प्रिक्स थी तो मोनैको के बारे में आपको पता नहीं चाहिए यहाँ पर है मोनैको इसकी कैपिटल है मोनैको सिटी और मोनैको की करेंसी है यूरो और मोनैको के किंग का नाम है अल्बर्ट सेकिंग और मोनैको की लार्जेस्ट सिटी है मोन्टे कार्लो सो so, आज का नेक्स्ट करंट अफेयर है जापान के नए सम्राट नारु हितो से मुलाकात करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बन गए हैं तो उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप सी ऑप्शन सही है आपका देखिए आप लोग को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जापान में हाल ही में नया शाही युग शुरू हुआ है जिसका नाम है रीवा मैंने आप लोगों को बताया था तो नए शाही युग के साथ साथ नए सम्राट भी बने हैं जिनका नाम है नारू ही तो और इनसे पहले जब पुराना शाही युग चल रहा था तब जापान के सम्राट कौन थे तो इनसे पहले थे जापान के सम्राट अकी ही तो ठीक है अब है ना, नारू ही तो और नारू ही तो से मुलाकात करने वाले पहले विदेशी नेता बने हैं डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं आप लोगों को पता ही है देखिए आपको यहाँ पर मैं दोनों ही लोगों की पिक्चर दिखाती हूँ आपको ये जो पिक्चर में दिख रही है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और ये है जापान के नए सम्राट नारू ही तो जापान के बारे में पता नहीं यहाँ पर जापान इसकी कैपिटल टोक्यो जापान की करेंसी है जापनीजीन और जापान के प्राइम मिनिस्टर है शिंजो एब 
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने आईएसएसएफ यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता तो उनका नाम है अपूर्वी चंदेला जो पिक्चर में दिखाई दे रही है आपको ये है अपूर्वी चंदेला जी जिन्होंने हाल ही में इस चैंपियनशिप पे जीत हासिल की है आई विश्व कप महिला की दस मीटर एयर पिस्टल राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और अगर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है तो इन्होंने हराया किसे है तो इन्होंने चीन की खिलाड़ी है जिनका नाम है वांग लुयासो उसे हराया है और देखिए इस साल आई एस एस एफ का तीसरा चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया गया 2019 में तीसरा ये चैंपियनशिप है आई एस एस एफ का और इससे पहले इसे कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया इस चैंपियनशिप को जिसमें इन्होंने जीत हासिल की है तो इस चैंपियनशिप को म्यूनिंग में ऑर्गेनाइज किया गया ठीक है जर्मनी के अंदर और इससे पहले दो जो चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई थी 2019 में वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी तो पहली जो वो नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई थी और दूसरी बीजिंग में ऑर्गेनाइज की गई थी यहाँ पर आपको आई एस एस एफ के बारे में पता चाहिए यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन इसका जो स्थापना है वो उन्नीस में हुआ है हेडक्वार्टर इसका जर्मनी के अंदर म्यूनिच में और इसके प्रेजिडेंट है व्लादिमिर लिसिन यहाँ पर आपको जर्मनी के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये चैंपियनशिप जर्मनी में ऑर्गेनाइज की गई थी यहाँ पर जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन करेंसी यूरो और प्रेसिडेंट है फ्रैंक वेल्टर स्टेमर ये ओवरऑल इंपॉर्टेंट बात है कि जर्मनी से रिलेटेड और इस करंट अफेयर से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने सुधीर मन कप 2019 का खिताब जीता है तो उस देश का नाम है चीन बी ऑप्शन सही है हाल ही में चाइना ने सुधीर मन कप टू का खिताब जीता है और चाइना ने किसे हराया तो चीन ने जापान को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है और ये सुधीर मन कप के लिए जो चैंपियनशिप थी ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी तो ये चैंपियनशिप नानिंग में ऑर्गेनाइज की गई थी यहाँ पर आपको सुधीर कप के बारे में बता देती हूँ देखिए जो सुधीर कप टूर्नामेंट है ये बैडमिंटन खेल से रिलेटेड है ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है किससे रिलेटेड है बैडमिंटन खेल से रिलेटेड है ठीक है और ये जो चैंपियनशिप है ये हर दो साल बाद ऑर्गेनाइज की जाती है और ये एक मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप है यानी कि दो दो खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं चाइना के बारे में पता चाहिए यहाँ पर चाइना की अपने बीजिंग करेंसी या रीन में भी और प्रेजेंट है शी जिन पिंग ये इंपॉर्टेंट बात थी चाइना से रिलेटेड चाइना के बारे में तो आपको याद हो ही चुका होगा बहुत बार बताया गया है चाइना जापान ये जो कॉमन सी कंट्रीज है उनके बारे में आप लोग को अच्छे से पता है अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे तो आप लोग को पता ही है नए चीफ मिनिस्टर ने अपने कार्यकाल की शपथ लेनी है तो ये अपने पद की शपथ लेंगे 30 मई को बी ऑप्शन सही है आपका हाल ही में बीजेपी ने जीत हासिल की है जो लोकसभा चुनाव 2019 हजार उन्नीस हुए हैं सत्रहवीं लोकसभा के गठन के लिए और बीजेपी ने 303 सीटें जीती हैं पर अगर ओवरऑल एनडीए का देखा जाए तो तीन सीटें जीती हैं ठीक है थीके? देखिए यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट याद बात ये याद रखनी होगी कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं ये बीजेपी के ऐसे नेता हैं जिन्होंने पांच साल बाद पूर्ण बहुमत से प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं दूसरे कार्यकाल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरल रैमफोस ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है तो सिरल रैमफोस ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका भी ऑप्शन सही है के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है और ये जो पिक्चर में दिखाई रही है सिरल रैमफोस यहाँ पर आपको साउथ अफ्रीका के बारे में पता चाहिए यहाँ पर है साउथ अफ्रीका इसकी कैपिटल है प्रिटोरियन बॉलफेंटोन और से केप टाउन जिसमें से केप टाउन आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है साउथ अफ्रीका की करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड और इसके प्रेसिडेंट है सिलर रैमफोस अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रेम तिनसुलानंद का निधन हो गया आपको बताना कि वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे तो प्रेम तिनसुलानंद जिनका हाल ही में निधन हो गया ये थाईलैंड के पूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पिक्चर दिखा देती हूँ ये है थाईलैंड के पूर्व प्राइम मिनिस्टर इनका निधन हो गया 98 एट ईयर की एज में इनका निधन हुआ है और ये सोलहवें प्राइम मिनिस्टर थे थाईलैंड के इनका कार्यकाल बता देती हूँ तो 1980 से लेकर 1988 तक इनका कार्यकाल था थाईलैंड देखिए यहाँ पर थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक करेंसी बेहत और प्राइम मिनिस्टर है प्रियु छानो छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 27 मई को किसकी पूर्ण तिथि मनाई गई है तो आप लोगों को पता ही होगा जवाहरलाल नेहरू जी की पूर्ण तिथि मनाई जाती है 27 मई को यानी कि जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन को बोलते हैं पूर्ण तिथि और ये इनकी पचपनवी पूर्ण तिथि जो कि जो 2019 में बनाई जा रही है 
और आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी डेथ कब हुई थी तो जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ जो है ट्वेंटी सेवन मई नाइनटीन सिक्सटी फोर में हुई थी और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे इनका कार्यकाल उन्नीस से लेकर उन्नीस तक था और देखिए यहाँ पर आपको एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखनी होगी जवाहरलाल नेहरू जी से रिलेटेड कि जवाहरलाल नेहरू जी ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिनका उनके पद पर रहते हुए ही यानी कि इनके कार्यकाल के दौरान ही इनकी डेथ हो गई थी और जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि स्थल कहाँ पर है तो इनके समाधि स्थल दिल्ली में है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा राज्य भारतीय हॉकी टीमों को प्रायोजित करेगा यानी कि स्पॉन्सर करेगा ठीक है तो उस राज्य का नाम है उड़ीसा बी ऑप्शन सही है उड़ीसा जो राज्य है वो हाल ही में हमारे भारत की जो हॉकी टीम है पुरुष हॉकी टीम और महिला हॉकी टीम इन दोनों टीमों को ही स्पॉन्सर करेगा हॉकी टीम के अध्यक्ष कौन है उनका नाम पता होना चाहिए आपको तो हमारे हॉकी टीम की इंडियन हॉकी टीम के अध्यक्ष हैं मोहम्मद मुश्ताक अहमद उड़ीसा के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए यहाँ पर उड़ीसा इसकी कैप्टन है भुवनेश्वर चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल उड़ीसा के अंदर लोकसभा की सीटें इक्कीस राज्यसभा की सीटें दस विधानसभा की सीटें एक सौ सैंतालीस और उड़ीसा का फोक डांस है घूमरा छऊ और नेशनल पार्क है भीतर कनिका नेशनल पार्क नेक्स्ट पता होना चाहिए आपको क्वेश्चन इलेवंथ ये है कि भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला कहाँ बनेगा तो ये जिला तेलंगाना में बनाया जाएगा डी ऑप्शन सही है यहाँ पर आपको ब्लॉक पता होना चाहिए तो देखिए ब्लॉकचेन क्या है ये आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा तो ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है मेनली ये जो ब्लॉकचेन वर्ड है ना ये बिटकॉइन आप लोगों ने सुना होगा डिजिटल करेंसी उससे रिलेटेड है और जितने भी डिजिटल करेंसी बिटकॉइन में ट्रांजेक्शन होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए ब्लॉक को यूज किया जाता है तेलंगाना देखिए यहाँ पर है तेलंगाना कैपिटल हैदराबाद चीफ मिनिस्टर है इसके कलवा कुंतला चंद्रशेखर रॉय गवर्नर है ई एस एल नरसिम्हा और तेलंगाना के अंदर लोकसभा की सीटें सत्रह राज्यसभा की सीटें सात विधानसभा की सीटें एक सौ उन्नीस तेलंगाना राज्य का गठन दो जून दो हजार चौदह में हुआ है फोक डांस पर नेशनल पार्क मुर्गवानी नेशनल पार्क है आखिरी क्वेश्चन है आपका की कि किस देश के प्रधानमंत्री पीटर ओनिल ने इस्तीफा दे दिया है तो पीटर ओनिल ये पापुआ न्यू गिनी जो देश है उसके प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पास इस्तीफा दे दिया ए ऑप्शन सही है आपका वहां पर आपको पापुआ न्यू गिनी देश के बारे में पता नहीं उससे पहले पिक्चर देख लीजिए इन्होंने ही इस्तीफा दिया है और देखिए यहाँ पर है पापुआ न्यू गिनी देश इसके कैपिटल है पोर्ट मोरसबी और इसकी करेंसी है पापुआ न्यू गिनी कीना ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड इस देश के बारे में पहली बार आया है इससे पहले भी एक बार बताया था मैंने वैसे तो आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है और जैसे कि स्टार्टिंग में कह चुकी हूँ आपको कि लास्ट में टेस्ट दिया जाएगा तो टेस्ट है कि अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय मंडल दिवस कब मनाया गया है इन चार ऑप्शन में से बताना है और इस वीक में जितने भी इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट किए हैं उसको आपको एक बार रिपीट करना है ठीक है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा सो फिर से वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट तो जरूर कर दीजिएगा बताइएगा हमें कि आपको कैसा लगा और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो भी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए आपको सोल्यूशन मिल ही जाएगा उसका और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक जुड़े मा थैंक यू